晚才回来。你去哪儿了？哪儿都没去啊。呃，方才下了早朝之后，觉得实在是无聊，就去了进出池。姐姐，你是什么时候进来的？怎么我一点感觉都没有？早朝散了之后，我就到这儿来了，来了好一会儿了。媚娘，你到现在还有事要瞒我？你并没有到进出池，对吧？你去见了什么人？没有，没什么人，什么人都没有。姐姐，有些事情你不要管，你记住，我这是为了你好。姐姐。文娘，哎，文娘，你怎么现在一看就就跑啊？你说你每天像跟屁虫一样跟着我，真烦人。这是你上次脱我修的烛台，现在修好了，你打开看看，满不满意？不就是碰个缺口吗？你看看你都修了多长时间了，笨死了。好吧，修的还不错。你翻过来看看，这有什么好瞧的？瞧一下，宫里这样的烛台有好多，都长得一模一样，但是刻着文字的就只有这一个，就跟就跟文娘你一样。你胡说什么呢？好端端一个烛台，非被你磕坏了不成？真是讨打！哎，参见徐姐姐。瑞安，你给我站住！你打算怎么做？将这纸上魏征大人的计划告诉太子，或是陛下？如果是姐姐呢？如果是你，你会怎么选择？是助太子和魏征大人一臂之力，还是保持沉默，亦或是去告发他们？要是我的话，多半会选择帮助他们谋反逼宫吧。你说什么？因为他是陛下，他拥有一切，而我们除了他，一无所有。就算赢得了后宫所有的女人，那又能怎么样？最终，仍不免败在权力两个字下。大权在握的男人，又有谁会珍惜一个真情对待的女人？所以，如果你真的想得到她，就让她失去一切吧。比如，当上了所谓的太上皇，此时一份不离不弃的感情。或许他才会懂得珍惜。我先回去了。前面的路要怎么走，还是要看你自己的选择。但是不管你的决定是什么，我都会站在你这边的，姐姐。昨天上医局的赵司医送来了一批上好的辽灵，这种辽灵，才成武医是最适合不过。我有心想要将这批辽灵送与太子妃，姐姐以为如何？